Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, kağıt üzerinde bağımsız olması gereken Merkez Bankası'na yeni bir müdahale ile Türk Lirası biraz daha değer kaybetti. O kadar ki e, sabah saatlerinde bir ara 9.18 olan dolar kuru yani 1 Amerikan doları 9 lira 18 kuruş ediyordu. Şu anda da hemen bakıyorum biz bu yayını yaptığımız saatler işte 4.30 gibi... 9.15 Tarihteki en kötü değerler bunlar. Ne oldu da böyle oldu? Yani en son aşamada ne oldu? Çünkü daha bir önceki aşamayı biliyoruz değil mi? Yani Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu gitti mecliste konuştu. Dedi ki bizim faiz indirimimizle kurun hiçbir alakası yoktur. Düşmeye başladı Türk Lirası dolar karşısında. Sonra birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıktı. Suriye'ye yeni harekat yapılabileceğini söyledi. İşte 9 liranın o psikolojik sınırın üstüne o zaman çıkmıştı. Şimdi 13 akşamı da 13 Ekim akşamı da Cumhurbaşkanı Şahap Kavcıoğlu'nu çağırdı. Aslında kulislere bakılırsa epeydir görüşmek istiyordu Şahap Kavcıoğlu. Merkez Bankası'nın içinde yani hani rahatsızlık ifadesini dile getirmek için ama herhalde ancak 9 liranın üstüne çıkınca Cumhurbaşkanı kendisiyle görüşmek istedi. Bunlar kulis bilgisi, resmi açıklamalar değil. Onu hemen bildireyim. Ee, ve gece saatlerinde görüştüler. Fotoğrafları görmüşsünüzdür. Yani Cumhurbaşkanı gerçekten son derece sinirli ve yorgun çıkıyor fotoğraflarda. Birkaç saat sonra da yine hani bu gece yarısı kararnameleri alıştık ya 14 Ekim tarihli ama sabaha karşı yayınlanan bir kararname ile de Merkez Bankası yönetiminden 3 ismin görevden alındığı açıklandı. Bunlardan ikisi başkan yardımcısı Uğur Namık Küçük ve Semih Tümen. Biri de para piyasa kurulu üyesi Abdullah Yavaş. Bunlar görevden alındı ama bir tuhaflık var yani Semih Tümen örneğin daha geçtiğimiz Mayıs ayında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmıştı. Diyeceksiniz ki ya daha önce de Şahap Kavcıoğlu'ndan önce de Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı ve hani ekonomide sağ kolu diye biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı danışmanlar kurulunun en etkili üyelerinden biriydi. O da 4 ay sürdü. Şimdi neticede bu görevden almalarla beraber dolar bir daha sıçradı. Türk lirası Maalesef biraz daha düştü. Peki neler oluyor? Şimdi dün Türkiye Gençlik Vakfı yayınımızda hatırlarsınız. Dünkü Türkiye Gençlik Vakfı yayınımıza biz başka açıdan bakmıştık. Yani Türkiye Gençlik Vakfı'nın zaten 2014'te kuruluşundan bu yana ki 2014'teki kuruluşu da işte şeye denk geliyor. AK Parti ile Fethullah Gülen ciler arasında artık yolların ayrıldığı noktaya geliyor. Bir gençlik teşkilatına demek ki işte yurtları, öğrenci yurtlarını filan denetleyecek bir gençlik teşkilatına gerek duymuşlardı. Fiilen Bilal Erdoğan'ın kontrolünde, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın kontrolünde bu vakıf kurulmuş. Fakat öyle anlaşılıyor ki ortaya çıkan yeni belgelerle ve iddialarla ciddi bir kadrolaşma hareketi yani bürokrasi içinde devlet kademelerinde TÜGVA torpili olanlar hani aramızda Türkçe konuşalım torpili olanlar bir şekilde işe alınıyor. Onun da listeleri elden ele dolaşıyor. Referanslar veriliyor filan. Bu bizim yaklaştığımız açı neydi? Dün dedik ki yani dedik ki derken ben dedim ki demiyorum yani sizle sohbet ediyormuş gibi konuştuğumuzu varsayıyorum. Dedik ki sızıntı artık olmaya başladı. Daha önceki bir yayınımızda da söz etmiştik. Yani e, siyasi atmosferin değiştiğinin kokusu bir kere alınmaya başladı mı? İster devlet bürokrasisinde, ister parti bürokrasisinde, ister siyasi iktidara yakın işte sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, cemaatler filan. Yani buralarda hani bir yumurtaları aynı sepete koymama. Ne olur ne olmaz değişirse durumlar falan diye kendini kollama eğilimi ortaya çıkar demiştik. Ve bu da kendini sızıntılarla gösterir. Yani bakarlar hani kendilerini sağlama almak için ister bürokrat yani ister devlet bürokratı ister parti bürokratı her ne olursa olsun bilgi sızdırırlar. Ya da büyük bir haksızlığa uğradığına inanırlar. Efendim e, üretilen gelirden ya da el konulan gelirden pay alamadıklarını düşünürler. Ya da vicdanları artık kaldırmaz haksızlığı filan kendilerine göre ve bunları yaparlar. E, bu tabi 
sızıntıyla, sızmalarla kaçış, kaçış eğilimi baş başa gider. Şimdi bu iki başkan yardımcısı Uğur Namık Küçük Semih Tümen. İkisi de deneyimli iktisatçılar. CV'lerine, CV'lerine yani özgeçmişlerine baktığınız zaman uluslararası okullarda okumuşlar, çok iyi işlerde bulunmuşlar filan. Neden görevden alınmış olabilir? Şeyine gelince Barış Soydan T24 yazarı birkaç gün önce bir yazı yazdı. Bir kulis yazısı, ekonomi kulisi yazısı yazdı. Dedi ki ya yatırımcılar çok dikkat etmişler. 7 Ekim'de bakın son bir hafta içinde olan şeylerden söz ediyoruz. 7 Ekim'de Kavcıoğlu yatırımcılarla bir toplantı yapıyor. Dış, dış yatırımcılar da var. Video konferans. Orada yatırımcıların dikkatini çekiyor ki iki başkan yardımcısı Toplantıya katılmamış. Halbuki eğilim ya da gelenek bütün yani başkan ve başkan yardımcılarının birlikte işte yatırımcıların ya da basının karşısına çıkması. Oysa onların olmaması dikkatlerini çekmiş. İşte o olmayan iki isim görevden alınanlar. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bir süredir hatırlayacaksınız işte Kavcıoğlu'nun da görevden alınabileceği, Erdoğan'ın da ona çok sıcak bakmadığı işte yeterince faizleri indirmediğinden şikayetçi olduğu konuşuluyordu. Ama bir yandan da belli bir danışmanlar kadrosu ya efendim daha yeni yaptınız işte Naci Bey de 4 ay sürdü. Şimdi bu Kavcıoğlu'nun da 6. ayı. Yani sizden bilecekler yine olanları filan deyince Kavcıoğlu'nun da bir takım şikayetleri ya bana yaptırmıyorlar aslında ben kendi adamlarımla çalışsam düşürürüm faizi de enflasyonu da filan diye böyle bir şeyle anlaşılan bu adımlar atılmış. Peki soru şu hani dedik ya bu iki iktisatçı da hani beğenelim beğenmeyelim iyi eğitimlerden geçmişler iyi kademelerde bulunmuşlar filan. Peki bu kadar acemiler mi yani hani Yatırımcının karşısına Merkez Bankası Başkanı'nın yanında çıkmamanın sonuçları olacağını düşünememişler midir sizce? Yoksa bu sonuçların zaten olması için mi hareket etmişlerdir? Yani biz katılmayalım artık yani başkanın söylediklerine biz katılmıyoruz. Katılmadığımızda böyle gösterelim yanında durmayalak gözüne ne olacaksa olsun işte ne olacaksa da olmuş. Yani Erdoğan görevden almış. Yani bir başka açıdan, aynaya bir başka açıdan baktığınızda şunu da görüyorsunuz. Yani şöyle bir görüntü de var öyle diyelim. Ee, sanki Kavcıoğlu bu iki üç e, ismi e, Erdoğan'ın önüne koyup efendim işte bunlar yaptırmıyordu bana. Yani bu yüzden olmuyordu deyip hani bu defa e, koltuğunu kurtarmış gibi görünüyor. Yani böyle de, böyle de bir tablo var. Bu neyi gösteriyor? Yani Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmışsınız değil mi? Yani e, önemli prestijli bir görev. Daha da yeni atanmışsınız. Niye görevden alınmayı gerektireceği ya da getireceği az çok belli olan böyle bir iş yaparsınız. İşte artık yanlış gördüğüne e, ortak olmama güdüsü var. Bir de son zamanlarda Merkez Bankası'nda ne konuşuluyorsa dışarıda hani adeta öyle diyelim. Yani hani sızıntı boyutu da var hani kimseyi suçlayarak konuşmuyorum ama e, en azından bu iki ismin e, Merkez Bankası Başkanı'nın yanında durmadıkları yatırımcılara karşı görevden alındığı gayet açık. Bu dolaylı bir kaçıştır. Yani bu artık tamam ben bu işte olmak istemiyorum. Dur yakın zamanlarda böyle olan bir başka örnek hatırlıyorsunuz değil mi? Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan nasıl istifa etti ya da nasıl affını istedi defalarca Erdoğan'a gittikten sonra çünkü çok açık görülüyordu ki <gülüyor> Ziya Selçuk e, ki Erdoğan tarafından e, atanmış ya da getirilmiş olmasına rağmen göreve Milli Eğitim Bakanlığı içindeki bazı tarikat ve cemaat faaliyetlerinden rahatsızdı kendisine iş yaptırılmadığını düşünüyordu. Bunu da yani bilen biliyordu yakın çevresi. Biz de yayınlarımızda söz etmiştik hatırlayan hatırlayacaktır. Ee, ama e, yani o da bir kaçıştır. Yani ben eminim şimdi Ziya Selçuk oh demiştir üstünden o yük e, kalkmıştır. Ben bu yayına hazırlanırken <gülüyor> az bir süre önce bir istifa haberi daha geldi. Hakimler Savcılar Kurulu üyesi Hamit Koca Bey istifa etmiş. Hamit Koca Bey e, 2017'de Hakimler Savcılar Kurulu üyesi olmuş. Sonra 2021'de Mayıs ayında yenilenmiş, bir daha seçilmiş. Peki Hamit Koca Bey kim? Hamit Koca Bey uzun yıllar 
2006'dan 2017'ye kadar Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapmış. Yine aynı süreç içinde 2006-2012 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu'nda üye olarak çalışmış. Yani üst düzey bir Milliyetçi Hareket Partisi yöneticisi iken işte meclis tarafından Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine getirilmiş ve tekrarlanmış bu. Şimdi Hamit Koca Bey de istifa etmiş durumda. Bu istifalar hani bir protesto istifası mı, bir kaçış istifası mı, her ne ise bir güvensizlik görüntüsünü sanki ortaya çıkarıyor. Yani bir şeye tepki ama neye tepki? Yani sen bu Merkez Bankası iki başkanının neye tepki gösterdiğini biz tam anlayamayacağız. Yani en azından şu anda anlayamıyoruz. Özür dilerim yanlış söyledim. İleride anlayacağız. Anladığımız zaman da paylaşırız. Çünkü araştırmaya, soruşturmaya devam ediyoruz. Yani pek çok gazeteci arkadaşım da bunu yapıyor. Ancak şu anda ortada olan ya kendilerince, kendilerince yanlışa ortak olmamak için bu işten soğutmuşlar. Yani kendilerini attırmışlar açıkçası. Ee, şimdi Hamit Koca Bey'in yüksek e, şey özür dilerim Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğinden istifa etmesine de bir nokta koyalım. Burada da bir şey var. Hatırlayacaksınız daha önce işte bu TÜGVA e, konusuna bir sızıntı, bir kaçış. Çünkü orada da kimler bu belgeleri sızdırmıştı? Daha önceki TÜG, TÜGVA çalışanları ve temsilcileri. Yani oradan ayrılmışlar artık. Orada yoklar artık. Orada bulunmak istememişler. Ha şimdi e, bu çok tipik hani Türk filmlerinde eski dönem Türk filmlerinde görürsünüz. Hani sen beni atamazsın ben istifa ediyorum filan gibi. Bunlar da bazıları hani istifa edeceğine yakın işten çıkarılmışlar filan böyle bir şey. Her halükarda o yapı içinde artık bulunmaz insanlar. Ayrılmışlar, atılmışlar. Her ne halise. Ama e, belgeler ortada. Bu belgeler ortada olunca bir şeyle bitirelim. Şimdi dün... E, Enes Eminoğlu, TÜGVA'nın başkanı Cüneyt Özdemir'in programında ne demişti? Ya bunlar orada çalışırlarken almışlar kayıtları olur mu böyle şey? Yani böyle oluyor zaten bu işler. Yani onayladığım için söylemiyorum da hep böyle oluyor. Fakat sonra Bilal Erdoğan bir açıklama yaptı. Yok böyle bir şey işte şey iftiradır. Bizi kıskanıyorlar ondan kendileri yapamadıkları için yapıyorlar deyince Enes Eminoğlu da hemen bir beyanını çevirdi. Efendim Fethullahçılar içlerine eleman koymuşlar. TÜGVA'nın sahte belgeler üretmişler. Şimdi de onları sızdırıyorlarmış. Güzel. Acaba TÜGVA yöneticilerinden ne kadarı Fethullah Gülen okullarında yetişti? Daha doğrusu şöyle soralım ne kadarı yetişmedi? Daha yazılacak, çizilecek çok şey var. Daha yeni hani kutunun kapağı açılıyor, ortaya dökülmeye başladı şeyler fakat bu gidişle işin bir başka boyutunu söylüyorum. Yani bu e, Türk lirasının değer kaybı nereye kadar daha gidecek? Büyük bir endişe kaybı. Yani kaynağı. Ya paramız pul oluyor. Alım gücümüz gerçekten düşüyor. Ve insanların gelirleri yükselmiyor ona bağlı olarak. Ben insanların derken bir avuç e, hani mutlu azınlık diyeceğim. Onlardan söz etmiyorum. Bir avuç ak elit var şimdi. Onlardan söz etmiyorum. Halkın büyük kesiminden bakın Fatih Özatay çok önemli bir iktisatçıdır. Profesör Doktor Fatih Özatay diyor ki ya Merkez Bankası yetkin reportta yazdı bugün. Merkez Bankası artık kendi işiyle uğraşsın. Enflasyonu indirmekle uğraşsın. Cari işlemlerle uğraşmasın diyor. Çünkü halkı geniş kitleleri ilgilendiren geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Buraya dikkat etmek lazım diyor. Kendisine tamamen katılıyorum. Evet. Halkın şu anda en büyük sıkıntısı hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve Merkez Bankası'nın da yasasında olduğu gibi enflasyonla mücadeleye ağırlığını vermesi gerekiyor. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.